ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പനി അനാലിസിസ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ യോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദിസ് കണ്ടെൻറ്റ് ഫർദർ ഇഫ് യു ന്യൂ ടു ദിസ് ചാനൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നൗ നൗ കമ്പനി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നാരോ ചെയ്തു നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ഇനീഷ്യൽ was economic analysis bhangaratru wide spectrum nammal analysis nadathunu second industry edu company aano nammal uddeshikunda aa company edu industry la kadana kalikkana ennu cheyya aa industry ne mathram nammal isolate cheythu nokkunu then third one nammal ee parnittulla company ne sherikkum onnu analyze cheyunu adinathu endakka karyangal nammal nokkum ennalladana nammal nokkan ponadu first one the business model the kind of business how they intend to make money എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് മോഡൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അവരവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് റവന്യൂ എടുത്തു കിട്ടുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ മെയിൻ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പൈസ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തണേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സാധനം കയറണം ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റർ നമ്മൾ ബാക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ബാക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയും ഫെയിൽ ചെയ്യും ആ ഫെയിലിയർ വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ബിസിനസ് മോഡൽ പരമാവധി സിമ്പിൾ ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് മോഡൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ തലയിൽ കയറണം ദൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ദറ്റ് കമ്പനി എൻജോയ്സ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതേ അതേപോലത്തെ സിമിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കമ്പനി ഹാസ് ദി മാക്സിമം ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ഷെയർ യു ടേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിളിന് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടാവും സാംസങ്ങിന് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടാവും നോക്കിയക്ക് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടാവും റെഡ്മിക്ക് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റ് ഷെയർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾക്ക് അവരവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻറ്റയർ ഡെമോഗ്രാഫിക് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോൺസ് എത്രത്തോളം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും പരമാവധി അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂട്ടാൻ നോക്കുന്നു ആ കൂ ആ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനി സക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന് പല രീതിയിലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു എഫ് എം സി ജി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ സോ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ചിപ്സ് പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സിന് ലേസ് പോലത്തെ പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സിന് ചിലപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ബട്ട് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇപ്പോൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ഇൻഡസ്ട്രി ലൈക്ക് മേ ബി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെപ്പൺസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം ബട്ട് ചില കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെപ്പൺസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനൊക്കെ അവരുടെ കസ്റ്റമർ ബേസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് വഴിയാണ് അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കൺട്രീസിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആംസ് ആൻഡ് അമ്മ്യൂഷൻസ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റൈറ്റ് സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ കസ്റ്റമറുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കസ്റ്റമർ അഡീഷണൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വോള്യൂം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റവന്യൂ അപ്പോൾ എന്ത് തരം ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് ഓരോ ബിസിനസ് മാറി മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്
വളർച്ചയില്ലാത്തൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വളർച്ച ഇല്ലാത്തത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം ദെൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വിൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ബിസിനസ് എടുക്കാനെങ്കിലും മെജോറിറ്റി ബിസിനസ്സുകൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ വെരി ലിറ്റിൽ ബിസിനസ് എക്സിസ്റ്റ് വിച്ച് ദേ വിച്ച് ദ കമ്പനി ഫീസസ് ഹാർഡ്ലി എനി കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറകിൽ വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന കസ്റ്റമർ ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും unless you have a competitive advantage that is what makes you different from the other competitors ennalla oru karyam adu ningada karyathil aningal students enna reethil allengil bhavi job employees enna reethil aningil polum 100 kanakkina aalkar bcom pass avundu allengil 100 kanakkina alla laksha kanakkina pullu oru bcom pass avundu what makes you different from that other person എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവണം ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിക്കും ഉണ്ടാവണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹു ഇസ് മാനേജിങ് നമ്മുടെ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി കമ്പനി ബട്ട് ഓൾസോ ദി പീപ്പിൾ മാനേജിങ് ആ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മൂളയുള്ള ആൾക്കാരാണോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം now imagine i am starting a business and i got with me and a partner alleged and the company company ki advice and it alleged or director nil i got a very big name say for example mukesh ambani ne bolte oru oru personality ne enike nammade ee parna company il oru independent director aayittu enike kitti and he is very much interested in our company what do you think will be the image of this company in the market ഈ കമ്പനിയായിട്ട് അസോ മുകേഷ് അംബാനി അസോസിയേറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് കാരണം ആസ് എ ബിസിനസ് മാൻ മുകേഷ് അംബാനി ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് വോട്ട് യൂസ് എ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇമി ആൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇമേജ് കാരണം നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ വൈ ഈസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫൻ ഒരു കമ്പനി സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നതും ഫെയിലിയർ ആവുന്നതും ദ പേഴ്സൺ ഹു റൺസ് ഓക്കെ ഹു പ്രൊവൈഡ്സ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഹു മാനേജസ് ദ ബിസിനസ് ആളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേപ്പബിലിറ്റി പോലെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ആൻഡ് അതർ ഇഷ്യൂസ് ആണ് വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ലേബർ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനിയിൽ കമ്പനിയുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലേബർ ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രൈക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽ ഇഷ്യൂസ് വേറെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദി എംപ്ലോയി മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കേജസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് സ്റ്റോപ്പേജസ് വളരെ റയർ ആയിരിക്കും ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റും എംപ്ലോയീസും തമ്മിലൊരു നല്ല റിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ട്രൈക്ക് വരാം സ്ട്രൈക്ക് വരുമ്പോൾ അത്രയും നാൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ദാറ്റ് കമ്പനി ഇസ് നോട്ട് റിലയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ടു ദ ഹോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും ബാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ് വേരിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പല പല പലതരത്തിലുള്ള റേഷ്യോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാ റേഷ്യോസിൻ്റെയും എല്ലാ അനാലിസിസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനീനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു do alleng that you consider under your company analysis ingena moon step gal cheyumbrana you actually come across your intrinsic value parna pole or mainda nu vicharikunu intrinsic value enda nu cheyal company da actual value niyana nammal intrinsic value nu parayund adine nammal use cheyindana fundamental analysis fundamental analysis nammal